അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ചില തല്ലുകളിൽ ഇത്തരം കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പഞ്ചാബി കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നേ അവളുടെ വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തി ഞാൻ ഇപ്പോഴും കഴിക്കാറുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അയ്യോ അന്നേരം തന്നെ ഒരു ഇലയുടെ മണം വരും പക്ഷെ മല്ലിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഹലോ ഹെഡ്മിലടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബെൻസി എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു മഴയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നാട്ടിലൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ മാറിയെന്ന് കേട്ടു പലയിടത്തും ലോക്ക്ഡൗൺ മാറിയിട്ടുണ്ട് പലരും ജോലിക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി ഞാൻ ഇതുവരെ പോയി തുടങ്ങിയില്ല കാരണം ഓഫീസ് ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ മുടി ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ ഷോർട്ട് ഹെയർ അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ പോരെയെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് കൊണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു അടുപ്പം ഫീലാകാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഞാനൊരു ടോപ്പിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടന്റ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഫുഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് കൂടുതലാണ് പല കോമ്പിനേഷനുകളുണ്ട് ദോശ ചമ്മന്തി ദോശ സാമ്പാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി സാമ്പാർ ഇഡലി ചട്നി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ചില തല്ലുകളിൽ ഇത്തരം കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ദയവ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വേറെ ആർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇത് കൊടുത്ത് തടി മേടിക്കരുത് എന്നിട്ട് പറയരുത് ഹെൽമിലുകളുടെ ബെൻസ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നല്ലതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല തല്ലുകൊള്ളിത്തരമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ദോശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്തോ സാമ്പാർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്നി ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചൂട് ദോശയും തേങ്ങാപ്പീരയും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ദോശ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ചൂട് ദോശയുടെ കൂടെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പീര കൂട്ടി അതായത് ചട്നി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം തേങ്ങാപ്പീരയുടെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നോർത്തിൽ വരുന്നതിന് അതായത് മുംബൈയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടിൽ വീട്ടിലായാലും ആ നാട്ടിലുള്ള ഏത് വീടുകളും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും ഒന്ന് തന്നെ പറയാം ചപ്പാത്തിക്ക് ഒന്നുകിൽ സാമ്പാർ വേണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ വെജ് അതായത് ചിക്കൻ കറി അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഴങ്ങ് കറി നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ലേ അത് തേങ്ങ അരിച്ച് കറി വെക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ ചപ്പാത്തിക്ക് ഇത് വേണം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നോർത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചോറിന് എന്തൊക്കെ കറികൾ എന്തൊക്കെ തോരൻ എന്തൊക്കെ മെഴുക്കുരട്ടി ചോറിന് യൂസ് ചെയ്യുമോ അതെല്ലാം കൂട്ടി ഇവിടെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഇത് കണ്ടപ്പം അപ്പോഴാണ് ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞത് നാട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് കൂട്ടിയും ചപ്പാത്തി കഴിക്കും നമ്മുടെ ചോറിന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കൂട്ടാൻ കഴിക്കുന്നോ അതെല്ലാം കൂട്ടി ചപ്പാത്തി കഴിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചപ്പാത്തി ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയിട്ട് ചായയിൽ മുക്കി ചപ്പാത്തി കഴിക്കും അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴം ചിലപ്പോൾ റോബസ്റ്റ പഴമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴം എടുത്ത ശേഷം ചപ്പാത്തി അതിൽ ചുരുട്ടി അത് കൂട്ടി ചപ്പാത്തി കഴിക്കും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ
പക്ഷെ എനിക്ക് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ അത് അരിപ്പുട്ടായിക്കോട്ടെ റവ പുട്ടായിക്കോട്ടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ പുട്ടായിക്കോട്ടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ മതി വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അതിനകത്ത് പഞ്ചസാരയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടാനോ ഒന്നും വേണ്ട ഈ ചൂട് പുട്ടി തേങ്ങ പീരിയഡ് ആ മണവും ടേസ്റ്റും മാത്രം മതി എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ചപ്പാത്തി ഞാൻ മോരുകറിയിൽ മുക്കിയും കഴിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരിയില്ലേ അതിനകത്ത് മുക്കിയും ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ല ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഓഫീസിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മൺ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗീത എന്നാ പേര് പുള്ളിക്കാരി ചപ്പാത്തിക്ക് എന്നും സാലഡ് ആകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സാലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളൊന്നും ഇല്ല സവാള ഉള്ളിയും നല്ല കട്ട തൈരും ഇഷ്ടംപോലെ മല്ലിയില അരിഞ്ഞിടും അതായത് എത്രയും മല്ലിയില അരിഞ്ഞിടാമോ അത്രയും മല്ലിയില അരിഞ്ഞിടും നമ്മൾ സലാഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ടല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ ബോംബേൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചിമാർ സല സാമ്പാറൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ മല്ലിയില ഇടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ പിന്നെ അതങ്ങ് ശീലമായി അതിനുശേഷം ഈ സലാഡ് കഴിച്ചു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചപ്പാത്തിക്ക് ഈ സാലഡ് കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ മല്ലിയില നല്ലപോലെ ഇടണം സവാള ഉള്ളി ഇടത്തുള്ളൂ ഇഷ് നല്ല കട്ട തൈരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സലാഡ് കൂട്ടി ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ മല്ലിയില ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പഞ്ചാബി കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നേ അവൾ ഇട്ട വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തി ഒന്നോ രണ്ടോ ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൽ പാല് കാച്ചിയ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുമായിരുന്നു അവൾ പറയുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചോറും കുറച്ച് ചോറെടുത്തിട്ട് അതിൽ പാലൊഴിച്ച് കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ ചോറിനകത്ത് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് പാലൊഴിച്ച് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു എനിക്ക് അത്ര പ്രിയം വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചില്ല അല്ലാതെ പാലിനകത്ത് മുക്കി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചപ്പാത്തി കഴിക്കും പാൽ ഒഴിച്ച് കുതിർത്ത് എനിക്കത് അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയില്ല മാർവാടികളൊക്കെ കൂടുതലും ചപ്പാത്തി നെയ്യിൽ മുക്കിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും മെയിൻ നെയ്യ് തന്നെയാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞാൻ പല വ്ളോഗിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ പരിചയമായിക്കാണ് കൊച്ചിലെയൊക്കെ ചക്ക ഇപ്പം നാട്ടിൽ ചക്കയുടെ സീസണാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ചക്ക ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു വീട്ടിൽ അമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും ചക്ക പഴുത്ത് വീഴുമോ തിന്നാൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരും അപ്പോൾ കൊച്ചിലേക്ക് അമ്മ ചക്ക വേവിച്ചിട്ട് വട്ടയിലേക്കകത്തോ വാഴയിലേക്കകത്തോ ഒക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അയ്യോ അന്നേരം തന്നെ ഒരു ഇലയുടെ മണം വരും എന്നിട്ട് ആ ഇലയ്ക്കകത്ത് തന്നെ കഴിക്കും എന്ത് ടേസ്റ്റ് അറിയാമോ അതിനൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചക്ക വേവിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ മാങ്ങാച്ചമ്മന്തി ചക്ക വേവിച്ചതും മാങ്ങാച്ചമ്മന്തി അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ വേവിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ കപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ മീൻകറി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് കറി ഇതൊക്കെ അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ കപ്പ മോര് കാച്ചിയതും നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം കപ്പ വേവിച്ചതും മോരുകറി മോരുകറി എന്ന് പറയാം പുളിശ്ശേരി എന്ന് പറയാം നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കുഞ്ഞിലെ ഇപ്പോഴും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ചോറിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂട് ചോറിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കഴിക്കാറുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞാന്നോന്ന് അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിക്കകത്ത് തേങ്ങ ചിറകിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പീര കഞ്ഞിയും തേങ്ങാപ്പീര് അതും കൊച്ചിലേക്കെ കഴിച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അത് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തെ കഴിഞ്ഞിടയൊക്കെ കുറേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും പലയിടത്തും കണ്ടായിരുന്നു പഴം പൊരിയും ബീഫ് ഫ്രൈയും കുറേ പേര് കളിയാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അയൽവേ മത്തിക്കറിയൊക്കെ കഴിച്ചുകൂടെന്ന് പക്ഷെ ചിന്തിച്ചിടത്തോളം എനിക്കത് നല്ല കോമ്പിനേഷനായിട്ട് തോന്നി പഴം പൊരിയും ബീഫ് ഫ്രൈയും ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ അച്ചാറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു
അതൊരു മാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കൂടുതലും ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ കാവറ്റലില്ലേ കാവറ്റല് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സറ് ഇതൊക്കെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഇപ്പം മീൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ഈ വറ്റലോ മിക്സറോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കൂടുതലും മലയാളികളും ഞാനും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് ചോറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത് വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വിചാരിക്കും ഇത് ഏത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ മോഡലാണോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും കഴിക്കാന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ചില കോമ്പിനേഷൻസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻസ് നിങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഒരു ചിക്ചാറ്റ് വീഡിയോ അങ്ങനെ കണ്ടാലും മതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ഇടണം വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ ദൻ ബായ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ടാറ്റാ